হ্যালো বন্ধুরা স্মার্ট গৃহিণী চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই আজ আমরা বানাবো মাশরুমের চপ বা মাশরুম পাকোড়া চলুন দেখে নেওয়া যাক উপকরণগুলো আমি এখানে নিয়েছি দুশো গ্রাম মতো মাশরুম এগুলোকে ভালো করে জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছি নিয়েছি একটা মাঝারি সাইজের আলু আর রয়েছে কুচনো পেঁয়াজ একটা আর ধনে পাতা কুচি এক চা চামচ জিরে গুঁড়ো এক চা চামচ ধনে গুঁড়ো এক চামচ টমেটো পেস্ট বা টমেটো পিউরিও আপনারা ব্যবহার করতে পারেন আছে আন্দাজ মতো নুন হাফ চামচ গরম মশলা কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো এক চা চামচ পেঁয়াজ আদা রসুনের পেস্ট এক চামচ দুটো তিনতে লঙ্কা আমি কুচো করে রেখেছি রসুনও টুকরো করে কাটা আছে আর আছে এক চা চামচ হলুদ তেল নিয়েছি এক কাপ মতো কারণ এটা ভালো ফ্রাই করতে হবে আর ব্যাটারের জন্য রয়েছে বেসন আর আমি নিয়েছি এক চামচ মতো বেকিং সোডা আর আছে জল আমি এখানে আলুটাকে একটু বড় বড় করে টুকরো করে প্রেশারে কয়েকটা সিটি দিয়ে নিয়েছি নিয়ে খোসাটা ছাড়িয়ে রেখেছি আর মাশরুমটাকেও ভেজে রেখেছি হলুদ আর নুন দিয়ে আমি আমার আগের ভিডিওতে মাশরুম কীভাবে ক্লিন করতে হয় এবং মাশরুম কীভাবে ভাজতে হয় সেগুলো আপনাদেরকে ডিটেলে দেখিয়েছি এরপর চপের পুটটা তৈরি করার জন্য আমি কড়াতে সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম আমার মনে হয় সর্ষের তেলেই রান্নাটা বেটার হবে তাই আমি সর্ষের তেলই ব্যবহার করেছি আপনারা যদি মনে করেন রিফাইন্ড অয়েল ব্যবহার করব সেক্ষেত্রে আপনারা রিফাইন্ড অয়েলও ব্যবহার করতে পারেন এরপর আমি পেঁয়াজ কুচি রসুন কুচি আর লঙ্কা কুচি তেলের মধ্যে দিয়ে দেব গ্যাসটাকে সিমে রেখেছি না হলে পুড়ে যেতে পারে এরপর এগুলো হালকা বাদামি না হওয়া পর্যন্ত ধীরে ধীরে ভাজতে থাকুন এরপর টমেটো পেস্ট পেঁয়াজ আদা রসুন একে একে সব মশলাগুলো আমি দিয়ে দেব হলুদ গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো পরিমাণগুলো আমি আগেই বলেছি সবই এক চা চামচ করে দেবেন এবং মাঝে মাঝে নাড়াছাড়া করতে থাকুন তা না হলে মশলাটা পুড়ে যেতে পারে এরপর দিয়ে দিচ্ছি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিলে চপের পুটটা বেশ দেখতে ভালো লাগে তাই আমি এটা ইউজ করেছি দেখুন তেলের সঙ্গে একেবারে মশলাগুলো ভালোভাবে মিশে গেছে এরপরে আন্দাজ মতো নুন দিয়ে দিন তবে নুনটা দেওয়ার সময় একটু খেয়াল রাখবেন মাশরুমটাও যেহেতু হলুদ আর নুন দিয়ে ভাজা আছে সেক্ষেত্রে নুনটা আন্দাজ মতো ব্যবহার করুন না হলে নুনের পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে কিন্তু খেতে ভালো লাগবে না এরপর আমি সেদ্ধ করা আলুগুলো মিশিয়ে দিয়েছি সেদ্ধ করা আলুগুলো মশলার সঙ্গে ভালো করে মিশে যাওয়ার পর তারপর আস্তে আস্তে মাশরুমগুলো দিয়ে দিন এরপর আমি ভাজা মাশরুমগুলো দিয়ে দিচ্ছি এরপরে ভালোভাবে এটা নাড়তে থাকুন এবং একটু খুন্তি দিয়ে এটাকে পেস্ট করতে থাকুন লাস্টে দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা কুচি আর গরম মশলা গুঁড়ো চপের পুটটা আমাদের রেডি হয়ে গেছে পুটটা ঠান্ডা হতে হতে আমি ব্যাটারটা তৈরি করে নেব বেসনের মধ্যে আমি এক চা চামচ খাবার সোডা আন্দাজ মতো নুন আর কিছুটা হলুদ দিয়ে প্রথমে একটু শুকনো মাখিয়ে নেব তারপরে জল দিয়ে ব্যাটারটা তৈরি করব তবে খেয়াল রাখবেন ব্যাটারটা খুব বেশি পাতলাও হবে না আবার খুব বেশি মোটাও হবে না অনেকে চপের ওপরের স্কিনটা মোটা পছন্দ করে না তাই সেটা খেয়াল রাখুন ব্যাটারটা আমি অল্প অল্প জল দিয়ে গুলে নিচ্ছি একসঙ্গে বেশি জল দিয়ে দেবেন না কারণ পাতলা হয়ে গেলে কিন্তু তখন চপটা ভালোভাবে ভাজা হয়ে যাবে না আর ব্যাটারটা তৈরি করার সময় দেখে নিন যেন ভেতরে ক্লড না থাকে আমি এবার পুরগুলো দিয়ে তিনটে বল বানিয়ে রেখেছি আপনারাও এইভাবে গোল গোল করে চপের আকারে বল বানিয়ে নিন আপনারা এটা চাইলে লম্বাও করতে পারেন আমি এখানে গোল গোল করে নিয়েছি এরপরে আমি এটাকে ব্যাটারে ডুবিয়ে ভাজব এরপরে আমরা চপগুলোকে ব্যাটারে ডুবিয়ে গরম তেলে ছেড়ে দেব 
তবে এক্ষেত্রে তেল একটু বেশি করে নিতে হবে যেহেতু এগুলো ডিপ ফ্রাই হবে সেই জন্য তেলটা বেশি পরিমাণে নিন আর তেলটা একবারে টকবক করে ফুটলে তখন গ্যাসটা সিমে করে একটা একটা করে চপগুলো ছাড়তে থাকুন আমি এখানে ব্যাটারটা একটু পাতলাই করেছি কারণ মাশরুমের একটা নিজস্ব টেস্ট আছে যদি বেসনের প্রোটিনটা একটু মোটা করে দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু মাশরুমের টেস্টটা পাওয়া যাবে না এভাবে চপগুলো একে একে ছাড়তে থাকব এবং ডিপ ফ্রাই হয়ে গেলে আস্তে আস্তে তেলটা ঝরিয়ে তুলে নেব আমাদের মাশরুমের পকোড়া একদম রেডি হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে টুথপিক দিয়ে মাশরুমের পকোড়াগুলোকে সাজিয়ে রেখেছি আর সামান্য গার্নিশিং করেছি পেঁয়াজ শশা লঙ্কা আর টমেটো সস দিয়ে এটা বিকেলে টিফিনে জাস্ট জমে যাবে আপনারাও ট্রাই করুন এবং অবশ্যই আমাকে লিখে জানান ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন কমেন্ট বক্সে লিখে জানান শেয়ার করুন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন